On est d'accord que je lirai absolument jamais tout ça, mais j'aime bien avoir le choix. C'est parti Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc on se retrouve aujourd'hui avec une belle pile de livres, sachant qu'il y en a en plus qui sont pas ici mais bien euh, en e-pub, parce que j'ai une liste <rire> plus longue que mon bras pour euh, ce que j'aimerais lire en septembre. On est d'accord que jamais ça passera, surtout avec mon rythme de lecture, je... voilà c'est un fait. Mais j'aime bien avoir le choix, donc euh, je me suis mis du coup 20 livres que j'aimerais énormément lire ou relire. Euh, parmi ces livres, il y a pas mal de livres qui viennent tout simplement de la pâle... Euh, du mois d'août, parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de les lire. On est le 28 août, je sais que jamais j'aurai le temps. <rire> et donc du coup, voilà, je les remets. Euh, je crois pas les avoir tous remis, parce que j'ai pas tous forcément tout compte fait envie de les lire maintenant. Je préfère, euh, voilà, écouter mes envies. Et il y a pas mal de SP. Enfin, pas mal. On a quelques-uns. Après, m'être libéré un petit peu l'espace, on va commencer avec euh, les services presse. Donc j'aimerais énormément lire euh, le manoir de Castle Cats, le premier tome, qui sort du coup le 14 septembre. Donc j'aimerais le lire avant cette date-là. Dans cette histoire, on suit euh, Coven qui rêve en fait depuis toujours d'entrer dans le manoir Castle Cats et de devenir aspirant. Sauf que, petit problème, il n'est pas très très doué pour euh, <rire> maîtriser la magoculture et donc triompher des épreuves d'admission va pas forcément être une tâche facile pour lui. Bien entendu, il y a une menace qui va planer sur le manoir. Il y a des incidents magiques qui se multiplient et certains félins euh, rapportent même avoir aperçu euh, une horrible créature. Donc euh, très très hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est absolument pas fait pour euh, l'automne et j'ai déjà eu un retour sur ce roman qui était relativement positif, même très positif donc j'ai très 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 hâte de le découvrir. Ensuite il y a le clan des Bélènes de Julia Castel dans cette histoire, on suit Nora qui a décidé de absolument tout quitter, euh, que ce soit Paris, son cabinet de vétérinaire, son appartement et également le père de sa fille. Et elle va retrouver du coup son village d'enfance pour un nouveau départ avec Alice. Mais forcément, qui dit retour aux sources dit également retour vers les ombres qu'elle avait éventuellement laissées derrière elle. Un soir, elle sauve un loup qu'elle a trouvé blessé sur la route. Et c'est le début apparemment de petites aventures qui vont entraîner dans des, des conflits entre des villageois superstitieux et du coup les fameux Bélènes qui semblent être une famille inquiétante qui serait liée au loup des, des Ardennes. Donc très très hâte de voir un petit peu cette atmosphère assez sombre qui a l'air d'y avoir. Donc très 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 hâte. Et lui, euh, il sort le 21 septembre. Ensuite, il y a Vado Mori de Charles Marcuzzi que j'aimerais énormément lire. Donc c'est un service presse relisha. Ça a l'air trop bien, je sais même pas encore pourquoi je l'ai pas sorti. Donc là, on est le 1er août 1239. Ensuite, Nex, qui est le roi des enfers, qui se joint à la guerre opposant les humains slash humaines aux créatures surnaturelles, qui apparemment fait rage depuis 4 ans. Et son but, c'est d'y mettre un terme. Sauf qu'apparemment, il a oublié un petit détail de son pouvoir. Et du coup, il n'arrête pas de repousser ses limites en oubliant un petit peu que son pouvoir a un coût, en fait. Et on se demande un petit peu bah, s'il peut être prêt à le payer ou pas. Ça m'a l'air assez cool, assez sombre, mais très très hâte de le découvrir. Ensuite, j'aimerais énormément lire à la vieille fille et le viking, le tome 3, du coup je serai à jour de, dans la saga. Euh, dans cette histoire, donc euh, je vais vous faire le résumé du premier tome. Ensuite Mathilde qui un jour se retrouve à, euh, dans une sorte d'expérience faite par euh, le gouvernement on va dire, qui lui permet en fait de voyager dans le temps mais juste le temps de récupérer un quelqu'un <rire> sans faire exprès et du coup elle se retrouve dans des aventures avec un viking qui a perdu un bras lors du, justement du du voyage dans le temps. C'est une histoire que j'aime énormément. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux premiers tomes, sans que ce soit des coups de cœur, mais j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc il me tarde de lire ce troisième tome qui, en plus, je crois, se passe en Russie, si je me trompe pas. Donc, ce sera parfait pour l'hiver. Ensuite, j'aimerais énormément lire Lost is the Neverwoods de Aiden Thomas, si je me trompe pas. 
c'est l'un des derniers là qui, qui est sorti chez De Sexus, mais moi j'aimerais le lire en anglais. Euh, je ne sais pas trop si je vais réussir parce que de un, c'est l'anglais. <rire> et de deux, j'en ai déjà un autre que j'aimerais lire en anglais, donc euh, c'est peut-être un petit peu euh, compliqué. Dans cette histoire, tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte d'inspiration de, de, de Peter Pan. Donc vu que c'est un dessin animé que j'aime énormément, ben, j'ai très très envie de le découvrir. Et honnêtement, j'en sais pas beaucoup plus, euh, mais ça me va très bien d'y aller sans savoir. Ensuite, le deuxième que j'aimerais lire en anglais, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Donc j'en sais pas énormément sur cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit des sorcières et que ça est la fantasy euh, cosy. Donc j'ai jamais testé, donc j'ai très très envie de tester. J'ai entendu qu'il y avait euh, une plutôt belle histoire d'amour, que le rythme était assez lent. Donc ça, j'avoue que j'ai un petit peu peur, mais je me dis en anglais, ça peut peut-être passer un petit peu mieux justement. Puis j'espère vraiment cette ambiance un petit peu cosy. Euh, donc très contente et très hâte de le tester. Surtout que j'ai vu que Bref, as vu un acteur organise une LC, donc une lecture commune à partir du 4 septembre. Donc si cela vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, J'aimerais continuer du coup un palais d'épines et de roses du coup là, le tome 3 donc je finirai enfin la première trilogie parce que je crois qu'après c'est euh, une sorte de suite mais que c'est il y a d'abord la trilogie de base quoi donc très très hâte je suis j'arrive à la fin du tome 2 donc euh, ça arrivera à pic dans cette histoire donc dans le tome 1 on suit Fer qui est une jeune fille une mortelle une humaine qui vit dans une famille très très pauvre et un jour elle part à la chasse pour euh, bah, nourrir sa famille sauf que pas de chance elle tue un immortel un faé et elle se retrouve un petit peu obligée <rire> d'aller euh, sur le territoire du coup des faillés et il y a toute une histoire après qui se met en route et j'aime vraiment beaucoup cette histoire il y a certains petits points que je n'aime pas spécialement j'aime bien mais ça, ça, ça s'arrête là mais il me tarde quand même de découvrir la suite j'ai également remis euh, du coup de l'appel précédent la librairie à explorer le temps de Mindy Thompson qui me tente toujours autant depuis que je l'ai acheté. Et dans cette histoire on suit comment elle s'appelle déjà Violette qui est la fille cadette d'une famille qui tient justement la librairie euh, qui permet d'explorer le temps. Cette librairie en fait elle sert d'abri, de refuge euh, aux personnes qui en ont besoin mais les personnes n'ont pas le droit d'utiliser justement cette fonctionnalité de voyager dans le temps. Sauf que son frère à Mindy va le faire pour sauver son meilleur ami qui est mort à la guerre donc euh, très très hâte de le découvrir j'ai pas entendu que du bien dessus mais j'ai quand même très 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 envie de découvrir donc euh, j'aimerais vraiment le découvrir euh, là en septembre un autre que j'avais également mis euh, dans la palle précédente c'est They Boss Die at the End de Adam Silvera dans lequel on suit euh, deux jeunes hommes Matteo et Rufus qui en fait euh, dans cette histoire le jour où, où on apprend qu'on va mourir on reçoit un un petit message assez sympathique pour dire vous allez mourir dans les prochaines 24 heures et il y a une application qui s'est mise en place pour euh, en fait euh, proposer aux gens qui justement vont mourir dans les 24 heures pour se réunir pour qu'ils puissent ne pas passer ces dernières heures tout seuls et Rufus et Mathéo qui vont donc se rejoindre donc j'espère que ça va être euh, assez facile à lire mais également que ça va être assez poignant c'est du moins ce que j'en attends donc très très hâte de le découvrir si vous avez déjà lu certains des livres dont je parle ici n'hésitez pas à, à me, me pousser un petit peu à les lire ça m'aiderait peut-être à les sortir ou à éventuellement faire une lecture commune si cela vous dit pour ceux bien sûr que vous n'auriez pas lu et que vous aurez envie de lire ensuite j'ai pensé à mettre l'engrange temps je sais pas exactement euh, l'histoire tout ce que je sais c'est qu'il y a une histoire d'horloge qui a l'air personnifiée et j'aime beaucoup l'idée donc euh, je me souviens que de ça du résumé et ça me tente énormément il sort là en septembre donc je l'ai mis au cas où mais je sais pas du tout si je vais me le prendre ou pas euh, ce mois-ci je verrai euh, en fonction de mes envies mais au cas où je l'ai mis quand même dans ma pile à lire parce que j'aimerais énormément quand même le, le découvrir ensuite j'ai mis Percy Jackson le tome 2 que du coup je n'ai pas lu euh, le mois dernier parce que je devais finir le tome 1 et j'ai tout simplement pas eu le temps de passer au tome 2 dans le tome 1 on suivait du coup euh, Percy qui découvrait qu'il était un demi-dieu et il devait euh, faire une quête euh, pour euh, différentes choses que je vous laisserai découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc pour moi c'est une relecture et donc très très hâte de relire ce deuxième tome dont je me souviens absolument rien. Mis à part quelques bribes du film mais euh, très très hâte. Ensuite, grosse bricasse, j'ai choisi de mettre le prioré de l'oranger. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à le lire parce qu'il est vraiment énorme mais j'aimerais vraiment beaucoup. Dans cette histoire on suit en fait deux peuples à l'ouest et à l'est. Un et pour les dragons, l'autre est contre les dragons et ils se bataillent un petit peu. C'est un roman de fantasy qui est hyper apprécié. Et apparemment il y a juste la scène finale qui, qui a beaucoup déçu. Mais euh, j'ai très envie de le découvrir 
Et là, avec le, pré le, le préquel qui est sorti, du coup, il, il ressort un petit peu. Et j'ai très, 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 très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai mis Cassidy Blake 2, que j'aimerais énormément découvrir parce que j'avais adoré le premier tome. Dans cette histoire, on suit Cassidy Blake qui voit en fait les fantômes depuis un accident qu'elle a eu. Son meilleur ami en est d'ailleurs un, Jacob. Et en fait, dans le premier tome, ses parents l'invitent à aller à Édimbourg, donc tous ensemble, parce qu'ils commencent en fait une série de films portés justement sur les, les fantômes. Et forcément, à Édimbourg, il s'est passé des trucs en rapport avec ses propres fantômes à elle, sachant que ses parents ne sont pas au courant qu'elle a cette capacité. Et j'avais adoré l'ambiance qu'il y avait, euh, qui était absolument parfaite pour l'automne, mais vraiment parfaite. Donc euh, j'ai très très hâte de découvrir ce deuxième tome. Ensuite, autre livre que j'avais mis également dans ma pile à lire du mois précédent, c'est Sillage de Joanne Richoux, que j'aimerais énormément lire, que j'ai acheté du coup il n'y a pas si longtemps que ça. Dans cette histoire, on suit Jade qui a 19 ans, qui devient apprentie dans une parfumerie et elle désire créer une fragrance. Euh, forcément, je pense que c'est le but de tout parfumeur. Du coup, c'est un petit peu comparé à le parfum justement de Patrick Suskind, que j'ai beaucoup aimé. Donc euh, très très hâte de le découvrir. En plus, cette, cette couve est absolument sublime. Je sais pas si le texte dedans est aussi beau que, que là la couverture, mais en tout cas j'ai très très hâte. Ensuite, j'aimerais énormément lire euh, Vilain, donc le tome 4, pour continuer dans la saga. Donc là c'est maîtresse de tous les mots, c'est un tome du coup sur Maléfique, je suppose. En fait chaque tome, on suit en particulier les un méchant, un méchant des, des histoires de Disney. On découvre un petit peu en fait pourquoi ils sont devenus méchants, selon bien entendu euh, comment elle s'appelle, Serena euh, Valentino. Donc là je suppose que ça va être autour de Maléfique. Et il y a un fil rouge euh, durant toute la saga, donc euh, très très hâte de continuer. Euh, J'avoue, à la base je voulais en lire plus régulièrement, mais euh, le troisième tome était vraiment pas tip top et du coup ça m'a... <rire> ça m'a calé quand même, carrément dans mon rythme mais euh, très très hâte de passer au tome 4 quand même. Ensuite, pareil, tome que je n'ai absolument pas eu le temps de lire en août mais il y a la cité de Letton de S.A. Chakraborty si je ne me trompe pas, qui est une histoire dans un monde oriental euh, dans laquelle en fait on suit une jeune fille qui est un petit peu voleuse et qui lors d'un de ses tours en fait se retrouve à sans vrai exprès invoquer un djinn djinn qui finit par lui faire comprendre qu'en fait euh, elle n'est pas si humaine que ça, elle a quelque chose d'autre et euh, qu'elle est la seule à pouvoir sauver sa ville d'Aivabad, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Et du coup commence un petit peu un périple avec tous les deux et j'avais beaucoup aimé le début que j'avais commencé à lire il y a un an maintenant je dirais à peu près. Donc euh, j'ai très hâte de reprendre cette histoire parce que parce que j'aimais bien quand même, <rire> donc j'aimerais vraiment avoir la suite. Ensuite, j'exagère un petit peu, mais j'aimerais énormément lire la saga, euh, le blog du vampire. C'est des livres qui se lisent hyper vite, donc je me suis dit... J'y mets toute la saga, comme ça je passe à la suite en fait, parce que ça fait des années que je l'ai. Euh, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé, j'avais bien aimé. Puis des années ont passé, <rire> j'ai oublié, donc j'ai relu le premier tome pour lire le deuxième. Puis euh, j'ai oublié, et du coup maintenant j'aimerais <rire> lire toute la saga. Dans cette histoire, on suit un jeune garçon, de, je sais pas, il doit avoir 12 ans, je crois, 12-13 ans, et il apprend dans le premier opus qu'en en fait il est un demi-vampire, sauf qu'il apprend un petit peu d'une façon un petit peu chelou de souvenir. C'est plein d'humour, c'est vraiment plein, plein, plein d'humour. Voilà, ça fait passer un petit moment, c'est des livres absolument courts, ils font 230 pages je crois max, donc euh, très très hâte de enfin découvrir la suite, parce qu'en plus il a une petite histoire d'amitié slash euh, qui va peut-être vers une petite histoire d'amour euh, avec une euh, camarade à lui, donc euh, très très hâte de voir où c'est que tout cela va. Ensuite on part un petit peu dans l'adulte quand même avec euh, Il est de retour de Timur Vermes, ou Verme, je ne sais pas comment ça se prononce, chez 10-18. Dans cette histoire on suit en fait Hitler, <rire> tout simplement, qui... Ben, comme le titre l'indique, il est de retour, euh, on est en 2011 et du coup il ne comprend pas du tout ce qui se passe, il est forcément je suppose pas très très content de voir l'Allemagne euh, ce qu'elle est devenue parce que c'est quand même loin de ce que lui il désirait. Donc euh, apparemment d'après Romy, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, j'ai un souvenir qu'elle disait que c'était assez euh, rigolo, il y avait un côté vraiment très loufoque, très 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 humoristique, donc euh, très très hâte de le découvrir, je l'avais acheté d'ailleurs sous ses euh, recommandations, donc euh, très très hâte, même si je sens que ça va être un petit peu bizarre. Ensuite il y a Mer morte que j'aimerais lire depuis des années de Aurélie Wallenstein à la maison d'édition Screeneo qui me tarde énormément de découvrir mais que je repousse à chaque fois. Je pense que j'ai un petit peu peur du sujet parce que dans cette histoire on est dans un univers où euh, les animaux ont disparu, les animaux aquatiques sauf qu'ils reviennent un petit peu sous forme de, de fantômes euh, bah, aquatiques comme ça et ils attaquent les gens voilà je crois que c'est quelque chose comme ça j'ai pas envie de relire le résumé parce que j'ai quand même très très envie de le découvrir comme ça mais euh, très très hâte de le découvrir en plus j'entends beaucoup beaucoup de bien sur la plume de l'autrice euh, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'on dit également que c'est des trucs des, des romans assez sombres qu'elle a une plume assez euh, rentre dedans donc euh, j'avoue que j'ai un petit peu peur mais j'ai très très envie de le découvrir n'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez lu parce ben, que vous en avez pensé tout simplement et enfin le dernier auquel j'ai pensé c'est euh, le gang des rêves de Luca Di Fulvio ça fait 
pas si longtemps que ça que j'ai euh, ce bouquin. Je crois que je l'ai pris il y a un an, peut-être deux. Donc dans cette histoire, on est dans les années 1920 et on suit apparemment une certaine Lucetta Luminita, une italienne qui en fait, à cause du rêve américain, a déménagé de l'Italie vers les états unis pour une sorte de se faire une place au soleil. Ça fait que son fils grandit en fait euh, dans les gangs adverses, la violence et tout ce qui en suit, tout ce qui caractérise également les états unis Et apparemment c'est jusqu'au jour où une certaine euh, Ruth, donc euh, une fille belle et riche, va peut-être changer l'avenir du coup de notre cher Christmas, le fils du coup de l'italienne. Donc très très hâte de découvrir, j'en ai entendu énormément de bien, euh, autant du bouquin que de l'auteur. En plus je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, donc euh, très très hâte de découvrir enfin cette lumière. Du coup voilà enfin tous les livres que j'aimerais lire. Je pense qu'il y en aura qui vont forcément sauter en octobre voire en novembre, <rire> mais euh, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ma façon d'être, de ma façon de faire. J'aime avoir une grande pile à lire pour pouvoir piocher dedans. Et euh, là c'est un petit peu les, les livres qui me donnent le plus envie parmi ma pile autant physique que e-pub, sachant que bien entendu je n'ai pas mis les livres que je peux avoir en audio dans, sur mon téléphone sur euh, Audible, euh, d'ailleurs il y a toujours le lien euh, pour avoir les 30 jours gratuits euh, si cela vous dit dans la barre d'infos. Sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager si cela vous dit, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous retrouve euh, dans une prochaine vidéo. Des bisous Je pense que c'est le but de tout parfumeur, parfumeur.